வணக்கம் உங்களோட நாள் நல்லா போய்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு சோகம் உள்ள நுழையும் உங்கள் உடல் முழுக்க பரவும் உங்கள் மனம் முழுக்க பரவும் நீங்கள் திடீர்னு சோகமயமாகிடுவீங்க உங்களுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியாது யோசிப்பீங்க ஏன் நான் சோகமாக இருக்கேன் அதுவாக இருக்குமா இதுவாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்களே ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி இதுக்காகத்தான் நீங்கள் சோகமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்களே உங்கள்கிட்ட சொல்லிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காரணத்தை பற்றி யோசித்து 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 நீங்கள் இன்னும் சோகமாகிடுவீங்க இது நிறைய பேருக்கு நடக்கும் அடிக்கடி நடக்கும் இந்த திடீர் சோகம் ஏன் வருது நமக்குள்ள நிறைய ஆசைகள் இருக்குது சிலது நடக்கும் சிலது நடக்காமல் போகும் ஒரு மீட்டிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருக்கா அப்படின்னு மேனேஜர் கேட்குறாரு ஒரு சில பேர் எழுந்து அவங்க கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு உங்களோட கருத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் உங்களோட பயம் இருக்குல்ல அதை சொல்ல விடாமல் தடுக்குது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் உங்கள் பயம் அதிகரிக்குது இப்போ நான் சொன்னால் என்ன ஆகும் நான் சொல்லும்போது ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா மேனேஜர் தப்பாக நினச்சிப்பார் நான் பேசும்போது ஏதாவது உளறிட்டேன்னா இருக்கிற எல்லாருமே சிரிப்பாங்களே அப்படின்னு உங்கள் மனசு ஏதேதோ காரணங்களை வெளியில் அமுச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை நினச்சி நினச்சி பயப்பட ஆரம்பிப்பீங்க படவடப்பாக ஆக ஆரம்பிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களையே நீங்கள் சமாதானப்படுத்திப்பீங்க அட இப்போ நான் என் கருத்தை சொல்லியே ஆகணுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்கள் சொல்லணுமா அவங்க ஏதோ பந்தா பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறாங்க அவங்கள மாதிரினா என்னால் இருக்க முடியாது என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு உங்களையே நீங்கள் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு அந்த மீட்டிங்கில் அமைதியாக உட்காந்து இருந்துட்டு வந்துடுவீங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நேரத்தில் உங்களோட எண்ணங்களை உங்களோட ஆசையை நீங்கள் வந்து அப்படியே அமைக்க வச்சுருவீங்க உங்களையே நீங்கள் ஒரு காரணம் சொல்லி சமாதானம் சொல்லி அந்த ஆசையை அப்படியே மறைச்சி வச்சுருவீங்க இது காலப்போக்கில் உங்கள் ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிடும் அது வந்து எப்போயாவது இந்த மாதிரி ஒரு சோகமாக வெளிப்படும் எனவே இப்படி உங்களுக்கு பல நிறைவேறாத ஆசைகள் இருக்கும் அது எல்லாமே உங்கள் ஆள் மனசில் போய் உட்காந்துக்கும் அது வந்து காரணம் இல்லாத ஒரு சோகத்தையும் வழியையும் அவ்வப்போது உங்களுக்கு தந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தை தேடி கண்டுபிடிப்பீங்க பல சமயங்களில் அது தப்பான காரணமாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு காரணம் தேவை ஏன்னா எதுக்கு சோகமாகிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாமையே சோகமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயன்றதுனால ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதனால தான் நீங்கள் சோகமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் சொல்லி இன்னும் சோகமாகவீங்க எனவே இந்த திடீர் சோகம் வராமல் இருக்கணும்னா என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்குன்னு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் அந்த குறிக்கோளை அடையிறதுக்குன்னு பல்வேறு படிகள் இருக்கும் இதை இதை செஞ்சால் தான் அந்த குறிக்கோளை அடைய முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை செய்ய முயற்சிக்கும் போது ஏதோ ஒரு பயத்தினாலேயோ தயக்கத்தினாலேயோ நீங்கள் செய்யாமல் அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை செஞ்சால் தான் உங்கள் குறிக்கோளை அடைய முடியும் எனவே நீங்கள் வந்து அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏன் தள்ளி போடுறீங்க பயத்தினால தயக்கத்தினால ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தோல்வியின் காரணமாக அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் தோத்துட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயத்தினால அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே இருந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் அதை நழுவ விட்டுட்டீங்க அது எல்லாமே உங்கள் ஆள் மனசில் தங்கியிருக்கு அவ்வப்போது அதுதான் உங்களுக்கு சோகமாக வரும் எனவே உங்கள் குறிக்கோள் அடையிறதுக்கு இதை செஞ்சுத்தான் ஆகணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா பயம் வந்தாலும் அதை நீங்கள் செஞ்சிடணும் பயத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் அதை நீங்கள் செஞ்சுடுங்க இப்படி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இனம் புரியாத சோகம் மறைஞ்சி போகும் உங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிற இனம் புரியாத சோகம் உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு புக்கு படித்தேன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு புக்கு ரொம்ப நல்ல புத்தகம் அதில் வந்து இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா உங்கள் குறிக்கோள் அடையிறதுக்கு இதை தான் செய்யணும் ஆனால் அதை செய்ய நினைக்கும் போதும் பயம் வந்து ஆரம்பிக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த புத்தகத்தில் இந்த மாதிரி பயம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெக்னிக் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அஞ்சு செகண்ட்ஸில் 
உங்களோட எதிர்மறையான எண்ணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துது உங்களோட எதிர்மறையான எண்ணங்கள் வெளியில் வராமல் திசை திருப்பப்படுது அப்படி பண்ணுறதுனால உங்களோட அந்த அஞ்சு செகண்டில் உங்கள் குறிக்கோள் வந்து உங்கள் மனசில் வரும் இதை செஞ்சால் அந்த குறிக்கோளை அடைய முடியுன்றது வந்து உங்கள் மனசில் வரும் எனவே பயம் வெளியில் போய் குறிக்கோள் வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்குள்ளே ஒரு சக்தி வந்து உங்களுக்குள்ளே ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து நீங்கள் அந்த காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சுருவீங்க செய்ய ஆரம்பித்த உடனேயே அந்த காரியத்தில் நீங்கள் உள்ளே போயிடுவீங்க உங்கள் பயம் உங்களை விட்டு விலகி போயிடும் இந்த டெக்னிக்கை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நான் முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இதை செஞ்சால் தான் உங்கள் குறிக்கோளை அடைய முடியும் அப்படின்னா பயம் வந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிங்க உங்கள் வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும் இனம் புரியாத சோகம் உங்களை விட்டு விலகி போகும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்